Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i na vaše insistiranje treba da prokomentarišem izjavu izvesne Lidije Manekinke koja živi u Minhenu, da je navodno videla Mateja u Minhenu. Ne znam šta da vam kažem. Najradije ovakvu neku izjavu ne bi ni komentarisao. Međutim, vi ste to tražili i ja ću to iskomentarisati. Da vidimo šta ona kaže. Da li neko može da mi kaže koliko je visok Matej? Periš. Dečko kojeg sam srela je moje visine. Oko 183. Možda i višnji. Upravo sam se susrela sa osobom koja je izgledala isto kao on. Tri puta u centru Minhena. Skontala sam da je isti kada je stajao ispred bivšeg restorana Opatija. I dizao novac sa bankomata. Ukoliko je neko upućen, nek mi javi u DM, da bih ja mogla da kontaktiram nadležne organe. Ona je ovo objavila na Instagramu. Upravo ta njena objava na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu, deluje mi kao reklama. Zašto? Zato što se radi o momku koji je upravo najaktuelnija tema u regionu. Ako se neko bavi javnim poslom, pogotovo tim vidom posla manekenstvo, a po svojoj proceni nije toliko možda poznat, ovo je idealna prilika da se za tu osobu sazna. Šta će te bolju reklamu? Prosto ne mogu da verujem da ona osobu sreće tri puta na nekom šetalištu u Minhenu, da se on tako slobodno kreće i da još podiže novac sa bankomata. Najverovatnije, ako se radi o mladiću za koga ona sumnja da je Matej, neko mu je dao karticu. Jer ako je dobro pratila kompletnu priču, njegova bankomat kartica se nalazi kod njegovog oca. Tako da dečko sa svoje kartice ne bi mogao da ide po Evropi i da podiže novac. Možda postoji mogućnost i ja bi voleo da je tako, da se radi o njemu i da je samo iz njemu znanih razloga došao u Minhen. Ali verovatnoća da tako slobodno šeće po štrafti Minhena je ravna nuli. Ako je on hteo da ode i da se ne zna gde je on, on ne bi došao u jedan grad gde ima više ljudi iz njegovog kraja nego malte ne u samom njegovom rodnom mestu. Koliko samo ljudi iz okoline Splita i samog Splita je upravo u Minhenu. I to da dođe baš ispred nekad kultnog restorana Opatija koji je bio poznato mesto za okupljanje ljudi upravo iz Dalmacije i uopšte iz Hrvatske i da računa na to da neće sresti svog zemljaka i da ga niko neće prepoznati, ravna je nuli. To je ono što mi je prvo upalo u toj njenoj izjavi, odnosno objavi na Instagramu. Šta ona dalje kaže? Koliko je on visok? Pa molim vas, ako taj neko liči na osobu koja se traži, Nećete ga sada premeravati koliko je on visok. Šta ako neko javi 195? Uzet ćete metar da izmerite da li je on 195. Zna se kako Matej izgleda. Svi smo videli njegove slike. Pošto je ona 95% sigurna da se radi o njemu, trebala je to odmah da prijavi nemačkoj policiji. Ako ništa drugo mogla je da kaže... Ovaj momak je pokušao da mi ukrade novčanik i policija bi ustanovila o kome se radi. Mislim, nije morala to da kaže, ali između ostalog. A kasnije da objasni inspektorima policije o čemu se radi i zašto je to uradila. 
Na ovaj način, svi smo sada u dilemi da li je to on ili nije. Preko puta restorana Opatija nalazi se Seb Banka. Oni tamo imaju i video nadzor i ako je taj momak podizao novac sa njihovog bankomata, on je sigurno snimljen. A s obzirom da je Matej toliko taličan kad su u pitanju ove bezbednostne kamere, ko zna koga bi tada u tom trenutku pokazalo na tim kamerama. Verovatnoća da ga je ova devojka videla u Minhenu je ravna onoj kao da je javila da je videla leteći tanjir koji je sleteo u Minhen i odvezo ga u nepoznatom pravcu. Moram priznati od svih pretpostavki jedino nisam uzeo u obzir van zemaljce. Postoji mogućnost da je Upravo on u Minhenu. I ja bi voleo da je tako. Jer svim srcem želim da je ovaj mladić živ. Pa makar bio i u Minhenu. Ali sumnjam u to. Ne verujem da se on šeta po Minhenu, a da se neće javiti svojoj porodici. I da ga niko za svo ovo vreme koje iz njegovog grada nije učinio video i prepoznao u Minhenu. A ona ga je srela tri puta. Draga Lidija, ja vam predlažem sada da ako ga slučajno sretnete i četvrti put, slobodno mu priđite. On je kulturan i fin dečko. A vi ste jako lepa i privlačna žena. Pitajte ga nešto. Sigurno će vam se osmehnuti. Ako primetite da ima dijastemu na gornjoj vilici između jedinice, onda je to Matej Periš. Jer ovo je jako redka pojava kod ljudi. Ima je samo 3%. I slobodno ga pozovite da popijete piće s njim i uradite jedan selfie. Da bi smo i mi bili sigurni da li je to on. U svakom slučaju, hvala vam, vrlo ste savesni. Ali me baš čudi kako ga nijednom niste slikali, a bili ste sigurni da je to baš on. Možda ćete vi proći i poligraf ako bi se to od vas tražilo da potvrdite da li ste ga videli ili ne. I ne sumnjam da ćete proći isti. S obzirom ko sve prođe poligraf, ubeđen sam da ćemo sigurno verovati da je on izgledan. u Minhenu. I ja bi voleo da je to tako. Ako ništa drugo, dali ste mi bar nadu da je živ. A ja u to želim da verujem. Ali mi se ne sviđa što se od ovog slučaja i dalje pravi jedan reality program. Kao što je bio i slučaj sa Jelenom Marjanović. Nemojte da pravite storije na Instagramu. Nestanak jednog mladića nije reality. To je ozbiljna stvar i moramo je tako i prihvatiti. To da li neko na nekog liči ili ne, manje više. Uslikajte i sve što smatrate da je vezano za ovu priču, prijavite policiji. I ja da sada znam u ovom trenutku gde je ovaj momak i šta se s njim desilo, ja ne bi pravio emisiju u vezi toga već bi pozvao policiju i prijavio bi isti događaj policiji. To što ja radim emisiju o ovom slučaju je faktički iz nemoći da dođemo trenutno do istine gde je ovaj momak. A sa nadom da ćemo možda doći do prave informacije. Jer nikad se ne zna koji komentar može nekoga da navede na pravi trag. I zato ostavite komentare i nemojte misliti da ih uzalud pišete. Jer nije tako. Do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.